Mein Pate. Ja, natürlich. Ich verstehe. Kein Problem, mein Pater. Das werde ich erledigen. Natürlich mache ich das. Wenn Sie das wünschen. Heute stellen wir euch der Pate vor aus dem Jahre 1972. Ja, in diesem Film von Francis Ford Coppola geht es um die aus Sizilien stammende Mafiafamilie Corleone, die sich jetzt in New York angesiedelt hat und dessen Vorsitzender der Pate Don Vito Corleone ist. Und ja, es gibt in New York insgesamt fünf große Mafiafamilien und die rivalisieren nun mal alle untereinander, weil es geht natürlich ums Geschäft. Und dieser Film erzählt die Geschichte der Familie Corleone, mit den Söhnen von Don Vito und auch seiner Frau. Und aber äh, der Fokus liegt natürlich immer auf Don Vito selbst. Zu den Besonderheiten. Der Film basiert auf einem Roman und ursprünglich sollte er gar nicht gedreht werden, weil es ziemlich Gegenwind gab. Zum einen von der Mafia, die sich da aufgelehnt hat sozusagen. Deswegen taucht im ganzen Film kein einziges Mal das Wort Mafia auf. Und zum anderen von Frank Sinatra. Das ist kein Scherz. Der Musiker hat sich ähm, wiedergesehen in einer der Rollen und wollte dann sozusagen den Film verhindern, hat Unterschriften gesammelt und dergleichen. Insgesamt wurde der Film für 10 Oscars nominiert. Von diesen 10 hat er 3 bekommen, unter anderem für Beste Drehbuchadaption, für den Besten Hauptdarsteller mit Marlon Brando und für... Ähm, Was war das noch gleich mehr? Den Besten Film? Den Besten Film natürlich. Äh, wie konnte ich das nur vergessen? Abgesehen davon ist natürlich eine der weltbekanntesten Filmmusik enthalten in diesem Film. Ja, der Pate ist wohl zweifelsohne ein Klassiker der Filmgeschichte, allerdings ist er für mich nicht der perfekte Film. Er hat zweifellos unglaublich gute Charaktere, gerade mit Al Pacino und Marlon Brando, die sehr überzeugen. Er hat einfach eine ziemlich coole Atmosphäre, also gerade wer den Film kennt, diese Anfangsszene, wenn, er, wenn der Pate in seinem Zimmer sitzt und seine... Gäste da empfängt, das hat schon irgendwie einen ziemlich coolen Flair und auch natürlich gerade die sehr bekannte Filmmusik bleibt einem doch im Kopf und halt das ganze Setting, dieses Feeling und diese Atmosphäre macht den Film doch sehr aus. Die Handlung an sich ist doch sehr getragen und kommt einem deswegen teilweise doch etwas langweilig vor, wenn man nicht gerade der super Gangsterfilm-Fan ist. Und deswegen bekommt der Part von mir, weil er einfach eine unglaublich gute schauspielerische Leistung hat und ein super Ambiente und äh, super ja, Emotionen quasi übermittelt, bekommt er von mir 5 Punkte mit Tendenz nach oben. Ja, ich mache mich wahrscheinlich wieder ein bisschen unbeliebt <lacht> mit meiner Meinung. <lacht> Zweifelsohne ist es ein Klassiker und ähm, er hat auch seine Momente, nur ich würde fast sagen, er ist etwas überhalb. Die Charaktere sind wirklich große Klasse, allen voran natürlich Marlon Brando als der Pate, der 20 Jahre älter geschminkt wurde, also von den Maskenbildern Ne? Respekt. Abgesehen davon ist der Film mit seinen 170 Minuten einfach unglaublich lang und es wird im Prinzip nur die Familiengeschichte erzählt, wobei man nicht direkt in die Hintergründe mit reinbezogen wird. Man sieht eigentlich nur, was passiert, aber man weiß direkt eigentlich gar nicht, warum. Und dadurch ist der Film so etwas träge, wie der Merlin schon gesagt hat. Und es geht einfach nicht anders, als dass ich dem Film vier Punkte gebe. Vier Punkte auch nur, weil wirklich einige Szenen unglaublich genial sind, haben ihren eigenen Charme, sind schon fast kleine Kunstwerke, so weit würde ich schon gehen, und die Charaktere wirklich gut sind. Hört sich natürlich erstmal super gut an, aber trotzdem dann nur vier Punkte, weil er einfach langweilig ist. Es tut mir leid, aber nichtsdestotrotz, wir wollen wieder eure Meinung wissen. Schreibt sie unten bei uns in die Kommentare oder sonst wo, oder wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, einfach posten. Wir sehen uns dann das nächste Mal, Leute.